papugi należą do zwierząt niezwykle inteligentnych, zaś spośród papug za te najbardziej inteligentne uważa się ary. W powszechnej opinii poziom inteligencji papug mierzony jest ilością wypowiadanych przez nie słów. Rzeczywiście, jeśli chodzi o ary, nie jest to ilość zbyt imponująca, ponieważ bardzo wiele gatunków papug jest znacznie lepszymi naśladowcami. Jednak jeśli poziom papuziej inteligencji będziemy mierzyć nie ilością wypowiadanych słów, ale umiejętnością uczenia się, zapamiętywania czy wykorzystywania nabytych wcześniej umiejętności dla rozwiązywania problemów, to tutaj ary rzeczywiście nie mają sobie równych. Bardzo często panuje przekonanie, że duże papugi są zdecydowanie inteligentniejsze od mniejszych. Rzeczywiście coś w tym jest, ale to nie jest zupełnie prawda, dlatego że jeśli chodzi o poziom inteligencji, to te małe ary są równie inteligentne, jak i ich bliscy kuzyni, których rozmiary są wielokrotnie większe. Ary wspaniale adaptują się w nowych środowiskach i bardzo przywiązują się do swoich opiekunów. I dotyczy to zarówno tych dużych ar, jak i tak zwanych ar karłowych, czyli jak tutaj na przykład siedząca przede mną ara żółtoszyja. Tych ar karłowych jest kilka gatunków. Najbardziej popularne to właśnie żółtoszyja, marakana czy ara karłowa, zwana również sewerą. Te papugi są znacznie mniejsze niż na przykład ara zielonoskrzydła, która tutaj właśnie obok siedzi, czy ara ararauna, a jednocześnie ich cechy psychiczne pozwalają mieć ptaka o takich właśnie predyspozycjach obcowania z ludźmi, jak te właśnie duże ary. Dlatego wiele osób, które chciałyby mieć arę, a jednocześnie zdają sobie sprawę, że przedstawicielom tych dużych gatunków nie są w stanie zapewnić odpowiednich warunków bytowych, decydują się na przedstawicieli mniejszych gatunków. Są one równie łagodne, wspaniale wpasowują się w rodzinę i jeżeli chodzi o poziom ich inteligencji, to zapewniam, że dorównuje on wszystkim innym przedstawicielom AR. Może z wyjątkiem ARE poletowej, której psychika dość znacznie odbiega od pozostałych przedstawicieli rodzaju AR, a tylko systematycznie ptak ten należy do tego właśnie do rodzaju. Oprócz ARY epoletowej, wszystkie inne obdarzone są naprawdę ogromnymi umiejętnościami, które powodują, że są to jedne z najlepszych ptaków do towarzystwa. Jednak panuje powszechne przekonanie, że duża ara jest ptakiem kłopotliwym, ptakiem, który nie nadaje się do naszych często niewielkich mieszkań. Te mniejsze ary nie są tak wymagające, jeśli chodzi o zapewnienie im warunków mieszkaniowych, nie wymagają aż tak dużych klatek, tak dużej przestrzeni i nie są tak głośne jak niektóre duże. Zarówno małe, jak i duże ary, jeżeli zostały właściwie wychowane, są najlepszymi ptakami do towarzystwa, zwłaszcza dla małych dzieci. Wynika to z ich cech charakteru. Nie są tak dominujące jak inne gatunki papuch. Ary są ptakami bardzo łagodnymi. Na przykład dzieciom pozwalają na wiele zachowań, których nie tolerowałyby u osób dorosłych. Sam pamiętam, kiedy moja dwuletnia córka podczas zabawy ciągnęła za ogon chloropterę. Na to ta papuga mnie, dorosłemu, nigdy by nie pozwoliła. Decydując się na zakup ary, należy wybrać ptaka możliwie najmłodszego, koniecznie pochodzącego z ręcznego karmienia i, co podkreślam z całą mocą, w odpowiedni sposób wykarmionego. To znaczy, aby do czasu usamodzielnienia się ptak przebywał w izolacji od świata zewnętrznego. Ogromnym błędem jest kupowanie ptaków, które nie są jeszcze w pełni samodzielne. Nabywanie ptaka, który wymaga jeszcze przez pewien czas karmienia i który jednocześnie nie przebywa w izolacji, ale jest socjalizowany w nowym środowisku rodzinnym, powoduje, że jego psychika zostaje wypaczona i jako domowy pupil absolutnie się nie sprawdzi. Zarówno duże, jak i małe ary są jednymi z najlepszych, najbardziej polecanych ptaków do towarzystwa. Jednak taka właśnie jak ta ara żółtoszyja może być trzymana w warunkach, takich jak na przykład żako, amazonka czy inne tej wielkości papugi, ta przestrzeń im w zupełności wystarcza, a jednocześnie będziemy mieli pupila, który będzie, jeśli chodzi o cechy charakteru, upodobniał się do tych bardzo dużych, wymagających papug i który da nam naprawdę bardzo wiele zadowolenia.